வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்ப நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதுல சம் நம்பர் ஒன் டூ ஃபோர் வாங்க சம பார்க்கலாம் சம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாக்குறதா இருந்தாங்க ரெட் கலர்ல ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளாக் ஆக மாறிடும் பக்கத்துல பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகும் இப்ப சம் நம்பர் ஒன் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸோ சிம்பிளான சம்மு தான் அதாவது ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து வரைக்கும் ஃபோர்த் வரைக்கும் மெயின் ஒர்க்காக போட்டிருக்கலாம் இப்போ ரஃப் ஒர்க்காக போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு கரெக்டான ஆன்சரை மட்டும் எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க் வேணும்னா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல்ஸ் இருக்குது அதாவது பாயிண்ட் வச்சு நம்பராக இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் வைக்கிறதுல சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்துரும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை மறந்துடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு இருக்கா அதை எழுதிங்க ஈக்குவல் டு போட்டுங்க இதை அப்படியே ரஃபில் எடுத்து எழுதும்போதோ இல்லை அப்படியே டைரெக்டாக இன்ட்டு பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட்டை மறந்துட்டு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி வெறுமனே ஜீரோ மட்டும் இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ இருந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ உண்டு ஸோ அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடினா ஃபஸ்ட்டில் ஜீரோ மட்டும் இருந்தால் வேல்யூ கிடையாது பாயிண்ட்டுக்கு எண்டில் அதே மாதிரி ஜீரோ மட்டும் இருந்தால் வேல்யூ கிடையாது அது எந்த எங்கே சம்மில் வரும்போது காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஜீரோ இருக்குது அப்போ பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா அது ஒரு புள்ளி வச்சு ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்கும் அது மொட்டையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காதுங்கிறதுனால வேணால் முன்னே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு முட்டை போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஜீரோ ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மறந்துடுங்க இன்ட்டு பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வரும் பாயிண்ட் எப்படி இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு பண்ணி போட்டுட்டோம் இதில் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கணும் பாயிண்ட்டே வைக்கலை அப்படின்னாக்கா எங்கே இருக்கணும்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் தான் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீயில் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கு எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குது நீங்கள் பாயிண்ட் வேணும்னா நாங்கள் வச்சுக்கலாம் வேணாம்னா வைக்க தேவையில்லை பட் அந்த இடத்துல தான் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஹோல் பார்ட்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் ஜீரோ வேணால் போட்டுக்கலாம் எத்தனை ஜீரோ போட்டாலும் வேல்யூ கிடையாது பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குது இதில் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் கிடையாது முன்னாடி இங்கேயே வச்சுருக்காங்க ஃப்ரண்டில் எங்கே வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் பாயிண்ட் வச்ச நம்பருக்கும் பாயிண்ட் இல்லாத ஹோல் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இது பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் இது பாயிண்ட் இல்லாத ஒரு ஹோல் பார்ட்ஸ் அப்போ இது பாயிண்ட் இல்லாத நம்பரை விட்டுருங்க பாயிண்ட் வச்ச நம்பரில் மட்டும் எத்தனை டெசிமல் இருக்குது ஆக்சுவலாக பாயிண்ட் எங்கே இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்கணும் அங்கேருந்து எத்தனை டெசிமல் முன்னாடி இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஒரு டெசிமல் முன்னாடி இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் பாயிண்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா எண்டில் இருக்குது அங்கேருந்து ஒரு டெசிமல் நம்ம முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்போ பாயிண்ட் எங்கே வைக்கணும் ஒரு டெசிமல் முன்னாடி ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு சம்மாக போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸு அந்த பாயிண்ட்டை மறந்துட்டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸு நீங்கள் ரஃபில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கடைசியாக ஆன்சர் என்னவோ அதை எடுத்து எழுதிங்க இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும் நீங்கள் இன்ட்டு பண்ணும்போது ஆர்டினரி டிவிஷன் போடும்போது இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும் டபுள் டூ ஃபைவ் ஜீரோன்னு வரும் இப்போ பாயிண்ட்டு எப்படி இந்த சிக்ஸில் பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறீங்க இதில் கிடையாது இங்கே பாயிண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்கணும் எண்டில் இருக்கணும் எண்டுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ டூ டெசிமல் பிஃபோராக இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் என்ன பண்ணால் எண்டுலேருந்து டூ டெசிமல் ஒன் டூ ஸோ இந்த டூ டெசிமல் பிஃபோராக பாயிண்ட் வைக்கிறோம் பாயிண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேங்களா இதில் எண்டில் இருக்கிற ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ இதை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோன்னு எழுதுனா தப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா தப்பு கிடையாது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவும் கரெக்ட் தான் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட
ஒன் டூ டூ டெசிமல் பிஃபோராக பாயிண்ட் வச்சிட்டோம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் புள்ளி வச்சு ஆரம்பித்தா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும்ங்க அதனால் ஃப்ரண்டில் அழகாக ஒரு முட்டையை போட்டிங்கன்னா ஜீரோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் திஸ் இஸ் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஹோல் பார்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது டெசிமல் பார்ட்டு அது வந்து ஃப்ராக்ஷன் சொல்லலாம் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெசிமல் பார்ட்டை மட்டும் எப்போவுமே தனித்தனி டிஜிட்டாக தான் படிக்கணும் ஹோல் பார்ட்டை நாம் அப்படியே படிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோ த்ரீன்னு படிச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் படிக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு படிக்கக்கூடாது ஸோ இந்த சம்பவம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது த்ரீ ஒன் செவன் ஒன் டூ ஒன்னு வருது ஸோ இப்போ பாயிண்ட்டு நீங்களே வைப்பீங்க இதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே செவனில் இல்லை இங்கே டூ டெசிமல் பிஃபோராக இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் எண்டுலேருந்து டூ டெசிமல் பிஃபோராக பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் நீங்களே போட்டுருங்க ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ ஃபோரில் பாயிண்ட் கிடையாது கிடையாதுன்னா அது எண்டில் இருக்குது அதனால் அதை விட்டுருங்க இங்கே எண்டில் இல்லை ஒரு டெசிமல் முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஆன்சர்லேயும் ஒரு டெசிமல் முன்னாடி வைக்கிறோம் எண்டுலேருந்து ஒரு டெசிமல் பிஃபோராக வச்சோம்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் இயர்ஸில் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்நேரம் உங்களுக்கு டெசிமல் நம்பர்ஸை இன்ட்டு பண்ணி பாயிண்ட் வைக்கிறது கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் சம் நம்பர் டூ Find the area of the parallelogram whose base is 6.8 cm and the height is 3.5 cm. Question over the Tamil level. Adipakkam 6.8 cm matrum uyaram 3.5 cm alavudaya inaigarathin parappalavai kaangar. So, this is the menstruation sum. So, this is the heading. இங்கே பேரலோகிராம் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் பேரலோகிராம்னா இணைகிரம் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷில் எழுதிங்க தமிழ் மீடியம் தமிழில் எழுதிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் அண்ட் ஹைட் ஆர் கிவன் பேஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் பேஸ்னா அடிப்பக்கம் ஹைட்டு ஹெச்னா உயரம் ஸோ ஹைட் ஹெச் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏரியா அதாவது பரப்பளவு ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு பிக் ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வேணும்னா ஒரு ரஃபிகர் ஒன்று போட்டாங்க ரஃபிகர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பேரலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்டு பேரலல் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் பேரலாக இருக்கும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்டு பேரல் அதில் பேஸு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு ஹைட்டுனாக்கா அந்த பேரலல் சைடுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டி டிகிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ ரெண்டுத்தையும் இன்ட்டு பண்ணாக்கா அதான் என்னது ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஸோ அப்படியே இன்ட்டு பண்ண வேண்டியதான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி தனியாக இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இன்ட்டு பண்ணிவிட்டு வர்ற ஆன்சர் இதுவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அங்கேயே பாயிண்ட் வச்சு போட்டுக்கலாம் பாயிண்ட் வைக்கும்போது பாருங்கள் இங்கே எண்டில் இருக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒரு டெசிமல் முன்னாடி இருக்குது இங்கேயும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் எண்டில் இருக்க வேண்டியது ஒரு டெசிமல் முன்னாடி இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இங்கே ஒரு டெசிமல் இங்கே ஒரு டெசிமல் டோட்டலாக டூ டெசிமல் அப்போ ஆன்சரில் டூ டெசிமல் முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ எண்டு இங்கே இருக்குது எண்டுலேருந்து ஒன் டூ டூ டெசிமலுக்கு பிஃபோராக பாயிண்ட்டை இங்கே வைக்கணும் பாயிண்ட் இங்கே வச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எண்டில் ஜீரோ இருந்தால் வேல்யூ இல்லை ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுவும் கரெக்ட் தான் இதுவும் கரெக்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் சம் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் நீளம் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் பன்னெண்டு பு பதினைந்து புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுடைய செவ்வகத்தின் பரப்பளவை காண்க கொஸ்டின் ஒரு தடவை இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் Find the area of the rectangle whose length is 23.7 cm and breadth is 15.2 cm. So, if you want to make a rough figure, one point, one rectangle is 90 degree. Point, all angles are 90 degree. So, opposite sides are equal and parallel. Line. So, 23.7 cm, 15.2 cm. In this sum, the rectangle is equal to the last sum. The parallel is equal to the last sum. This is the same as the common property. That is, one of the பேரலோகிராம் ஒன்று இருக்குது இது ரெக்டாங்கிள் இருக்குது பேரலோகிராமை நம்ம ரெக்டாங்கிள்னு சொல்ல முடியாது பட்டு ரெக்டாங்கிளில் ஒரு பேரலோகிராம் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு
பட் பேரலோகிராமை ரெக்டாங்கிள் சொல்ல முடியாது எப்போ சொல்லலாம்னாக்கா ஒன்றா அந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இருந்தால் தான் அது வந்து ரெக்டாங்கிளாக மாறும் ஸோ இப்போ சம வரும் ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று போட்டுங்க போட்டுட்டு லென்த்து பிரத்து ஏரியா அப்போ லென்த்து எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் பிரத்து பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே லென்த்து பிரத்துன்னு மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே சேம் யூனிட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ரெண்டுமே வேறு வேறு யூனிட்டாக இருந்தால் கட்டாயமாக மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ப்ளஸ் பண்ணக்கூடாது டிவைட் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ரெண்டுமே சேம் யூனிட்டாக இருந்தால் தான் எந்த ப்ராசஸும் பண்ண முடியும் ஸோ ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு எல்பி ஸ்கொயர் யூனிட்டு ஸோ அப்படியே இன்ட் பண்ணுங்கள் ரஃப் ஒர்க் நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணி இன்ட் பண்ணுங்கள் இன்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஆன்சரு செக் பண்ணிங்க த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஃபோர்னு வருது இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வரும் இங்கே எண்டுலேருந்து ஒரு டெசிமல் இருக்குது இங்கேயும் எண்டுலேருந்து ஒரு டெசிமல் இருக்குது அப்போ டோட்டல் கவுண்ட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு டெசிமல் இங்கே ஒரு டெசிமல் டோட்டலாக டூ டெசிமல் அப்போ இங்கேயும் எண்டுலேருந்து எப்பவுமே எண்டுலேருந்து தான் வரணும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்துடாதீங்க எண்டுலேருந்து டோட்டலாக ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டெசிமல் அப்போ டோட்டலாக டூ டெசிமல் பிஃபோராக நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் சம் நம்பர் ஃபோர் இது மல்டிப்ளை த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்டு டென்னு ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு சிம்பிளானது தான் ஸோ இது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு டென் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா எல்லாமே ஒன் பக்கத்தில் எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் போடுறாங்க ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மூணு ஜீரோ போடுறாங்க டென் ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்னால் இன்ட்டு பண்ணால் அதே தான் வரப்போகுது ஜீரோ இருக்கிறதுனால பாயிண்ட் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இன்ட்டு பண்ணும்போது அதாவது டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி இன்ட்டு பண்ணும்போது பாயிண்ட் என்ன ஆகுனாக்கா ரைட்டில் வரும் ரைட்டில் மூவ் ஆகும் டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் என்ன ஆகுனா லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க அப்போ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகும் மல்டிப்ளையில் டிவைடில் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெசிமல் லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸைஸில் அவங்க டிவைடும் கொடுத்துருக்கலாம் பட் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே எல்லாமே இன்ட்டுள்ள தான் இருக்குது அப்போ எல்லாமே இந்த பாயிண்ட் எங்கே மூவ் ஆகுனா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டு ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்போ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே டென்னு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஜீரோ தான் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகும் வேறு நம்பராக இருந்தால் நீங்கள் இன்ட்டு பண்ணி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சம் போட்ட மாடலில் தான் போடணும் இங்கே டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ங்கிறதுனால ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இதையே ஃபாலோ பண்ணிங்க ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆகும் மல்டிப்ளையில் ஸோ அப்போ என்ன பாயிண்ட் எங்கே வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவனில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் வந்தாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நீங்களே பாயிண்ட்டை எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது பாயிண்ட் ஒரு டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு செம்மு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டூ ஜீரோ இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் எங்கே வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸுக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் செவன் மட்டும்தான் இருப்பார் நெக்ஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் இங்கே டூ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் எங்கே வந்துடும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் வந்துடும் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன்னுக்கு அப்புறமா பாயிண்ட்டு வைக்கணும் நீங்கள் பாயிண்ட்டு வைக்கலைன்னாலும் பாயிண்ட் இதில் எங்கே இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பாயிண்ட்டை நம்ம வச்சு காட்ட தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இங்கே பாயிண்ட் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாயிண்ட் வச்சாலும் தப்பு கிடையாது பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் தான் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் இருக்குது டபுள் ஜீரோ இருக்குது அப்போ செவன் த்ரீக்கு அப்புறமா இங்கே பாயிண்ட் வரும் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிவிடுவீங்க பாயிண்ட் எங்கே வரும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் வந்துடும் அப்போ இதுக்கு பாயிண்ட் வைக்கிறதுனாலும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது கரெக்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் டூ ஜீரோஸ் இருக்குது பாயிண்ட்டை டூ டெசிமல் ரைட்டில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இங